வன்னி இது ஒரு நிலப்பரப்பின் பெயர் அல்ல காலங்கள் தாண்டியும் நிமிர்ந்து நிற்கும் ஒரு இனத்தின் வரலாறு நாட்டில் வடதிசையில் ஆணையிரவையும் தென் திசையில் அனுராதபுரத்தையும் கிழக்கு இந்து சமுத்திரத்தையும் கொண்டதாக இன்று சுருங்கி போய்விட்ட ஈழத்தின் இதய பூமி வரலாற்றில் யாழ்ப்பாண ராசதானிக்கும் கண்டி ராசதானிக்கும் இடைப்பட்டிருந்த வளம் மிகுந்த தன்னாட்சி ராட்சியம் மருதம் குறிஞ்சி முல்லை நெய்தல் என நாள் வகை நிலவும் கொண்ட இயற்கையின் பூரிப்பு ஒல்லாந்தர் ஆங்கிலேயர் என எந்த ஏகாதிபத்தியத்திற்கும் பணியாத தமிழரின் பூமி பீரங்கிகளை வாழ்கொண்டு வென்ற வாட்கொடி வீரன் பண்டாரவன்னியரின் தேசம் அந்நியர் முதல் இனவாதிகள் வரை ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமாய் விளங்கிய வீரத்தின் விளைநிலம் வேர்தேடும் விழுதுகளின் பயணத்தில் வன்னி பெருநிலம் குறித்து அறிந்தவைகளையும் அறிய வேண்டியவைகளையும் அலசுகிறது வன்னி என்ற சொல்லுக்கு நெருப்பு என்று அர்த்தம் சொல்கிறது தமிழர் ரகராதி நெருப்பாற்றில் பல முறை குளித்த அந்த நிலத்தில் வன்னியர் என்ற சமூக பெயர் கொண்ட மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் நிலத்தால் மக்களோ மக்களால் நிலமோ பெயருக்கான காரணமாக இருக்கக்கூடும் அந்நியர் படையெடுப்புகளின் பின் யாழ்ப்பாண ராஜ்யம் கண்டி ராஜ்யம் அனுராதபுர ராஜ்யம் என அனைத்தும் இலகுவில் வீழ்ந்துவிட நீண்ட காலம் நெருங்க முடியாத நெருப்பாய் தகித்த வன்னிக்கு அடங்கா பற்று என்று பெயர் வந்தது ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐந்தாம் ஆண்டு போர்த்துகேயர் அடங்காப்பற்றின் மன்னார் செட்டிகுளம் போன்ற சில பகுதிகளை கைப்பற்றிவிட வன்னிய மன்னரிடம் எஞ்சியிருந்த நிலத்தை ஆங்கிலேயர் வன்னிஸ் என அழைத்தனர் என்கிறார் எழுத்தாளர் அருணா செல்லத்துறை ஆயிரத்து எண்ணூற்று பதினொன்றில் கடைசி வன்னிய மன்னன் பண்டாரவன்னியரின் வரைவு வரை அந்த பெயரே நிலை பெற்றிருந்தது என்பதும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டில் இலங்கை சுதந்திரமடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் வன்னி ஒரு தனி மாவட்டமாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டது என்பதும் அவரது கருதுகோள் யாழ்ப்பாண வைபவ மாலை போன்று நூல் ஆதாரங்கள் சிலவற்றின் அடிப்படையில் வட இலங்கையில் முல்லைத்தீவில் பிறந்து வளர்ந்தவர் பண்டாரவன்னியர் என்பதும் தன் மூதாதையர் வழிவந்த வன்னி ராஜ்யத்தை ஆண்டு வந்த ஒரு சிற்றரசன் என்பதும் தெளிவாகிறது சோழ பேரரசர்களால் சோழ நாட்டிலிருந்து ஈழநாட்டை ஆள அனுப்பப்பட்ட வன்னியர் குல தளபதிகளின் வழித்தோன்றல் அவர் என்பது யாழ்ப்பாண வைபவ மாலையின் கருதுகோள் இலங்கைக்கு போர்த்துகேயர் உல்லாந்தர் போன்று அந்நியர்கள் வருவதற்கு முன்னர் செழித்திருந்த வன்னி ராஜ்யத்தின் கடைசி மன்னன் பண்டார வன்னியன் என்றும் விழிக்கலாம் ஆயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஓராவது ஆண்டில் இலங்கைக்கு வந்த போர்த்துகேயர் யாழ்ப்பாண ராஜ்யம் கண்டி ராஜ்யம் என அனைத்தையும் கைப்பற்றி ஆட்சி செய்த போதும் அவர்களின் ஆட்சி முடியும் வரை அவர்களால் வன்னி ராஜ்யத்தை கைப்பற்ற முடியவில்லை என்பதுதான் பண்டார வன்னியனின் ஆளுமையின் சாட்சி ஒட்டு சுட்டாருக்கும் நெடுங்கணிக்கும் இடையே ஒட்டு சுட்டானிலிருந்து நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பண்டாரி குளத்தில்தான் இந்த வாட்கொடி வீரன் பண்டார வன்னியனின் ஆட்சி பீடம் அமைந்திருக்க வேண்டும் குமுளமுறைக்கு அருகில் உள்ள குருத்தலூர் மலையில் உள்ள சைவ கோவில் பண்டார வன்னியனின் அரண்மனை என்றும் கோட்டை என்றும் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இன்றும் நிலவி வருகின்றன பண்டார வன்னியின் வளவு பண்டார வன்னியின் கிணறு என்பன அழிந்த நிலையில் குமுளமுறை கிராமத்தில் இன்றும் காணப்படுகின்றன முல்லைத்தீவு பவுனியா மாவட்டங்களில் இன்றும் பல வரலாற்று எச்சங்கள் பண்டார வன்னியனின் ஆட்சிக்கு கட்டியம் கூறுகின்றன 
தனியொரு ராஜ்யமாக நிமிர்த்து நின்ற போதும் யாழ்ப்பாண ராஜ்யம் கண்டி ராஜ்யம் என ஐயல் அரசுகளோடு நட்பு பாராட்டியும் ஆபத்து வேலைகளில் உதவிகளை வழங்கியும் வன்னிராட்சியம் இருந்திருப்பதை ஆதாரபூர்வமாக நிறுவ முடியும் ஆங்கிலேயர்கள் முதல் முறை கண்டியை கைப்பற்ற படையெடுத்த போது பண்டாரவண்டிய மன்னரின் படைகள் தங்கள் நோக்கத்தை நிறைவேற்ற தடையாக இருந்ததாக தங்கள் ஆட்சி குறிப்புகள் சிலவற்றில் அவர்கள் எழுதி வைத்துள்ளனர் ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பதுகளில் டச்சுக்காரர் எனப்படுகிற ஒல்லாந்தர் நுழைகின்ற வரை எந்த ஏகாதிபத்தியத்திற்கும் அடிபணியாத தனி பெரும் ராஜ்யமாகவே வன்னிநிலம் இருந்திருக்கிறது ஒல்லாந்தர்கள் உலகம் முழுவதும் பல போர்களை சந்தித்திருக்கின்றனர் என்ற போதிலும் எங்குமே இதுபோன்றதொரு போர் வீரத்தை கண்டதில்லை என்பது ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி இரண்டில் ஒல்லாந்தர் வன்னியை கைப்பற்று நிகழ்த்திய போர் பற்றி லூயி என்ற வரலாற்று ஆசிரியர் எழுதி வைத்த ஆவணம் ராஜ்யம் ஒல்லாந்தர் கையில் விழுந்த பின்னும் காடுகளுக்குள் பதுங்கியிருந்து கொரில்லா தாக்குதல்களை நிகழ்த்தி இலங்கை முழுவதுமே வீழ்ந்தாலும் நான் வீழ்ந்து விடவில்லை என்று அந்நியர்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருந்தவர் பண்டாரவன்னியன் காடுகளுக்குள் இருந்தே தன் படைப்பலத்தை பெருக்கி ஆங்கிலேயர் முல்லைத்தீவில் பீரங்கிகள் புடைசூழ அமைத்திருந்த பெரும்கோட்டையை தகர்த்தளித்த போது இலங்கையை ஆண்ட ஆங்கிலேயரின் ஒட்டுமொத்த பார்வையும் பண்டாரவன்னியன் மீதுதான் பாய்ந்திருக்க வேண்டும் சிதைந்த தன் அணிகளை ஒன்றாக்கி முல்லைத்தீவில் இருந்து வற்றாப்பளையம்மன் அலையும் வரை இரண்டாயிரம் சதுரபயில் பரப்பளவில் எல்லை அமைத்து மீண்டும் வாட்கொடி பறக்க செய்தவர் மாவீரன் பண்டாரவன்னியன் தம்பி கைலாயவன்னியனை அமைச்சராகவும் பெரிய மைனாரை படைத்தலைவனாகவும் கொண்டு மீண்டும் வளர்ந்து வந்த வன்னிராட்சியத்தோடும் கரிக்கட்டு மூலையில் கூட்டையமைத்து அந்நியனோடு அண்டி பிழைத்து காக்கை வன்னியன் உருவில் பகையும் சேர்ந்தே வளர்த்தது பண்டாரவன்னியனின் தங்கை நல்லநாச்சால் மீது காதல் கொண்டு அந்த காதல் கைகூடாமல் போக அதற்கு பழிவாங்கும் சமயம் பார்த்திருந்தவனுக்கு ஆங்கிலேயரின் நட்பு சமயம் அமைத்துக் கொடுத்தது வஞ்சகத்தால் அன்றி பண்டாரவன்னியரை வீழ்த்த இயலாது என்ற திட்டத்தோடு திருந்தியவனாக வீடமிட்டு வந்த காக்கை வன்னியரை மன்னிக்கும் மாண்பு காட்டி ஏமாந்தார் மாவீரன் பண்டாரவன்னியன் பீரங்கிகளையும் வாட்படையால் தகர்த்தறிந்த அந்த தமிழ் வீரன் துரோகத்தால் மாள வேண்டும் என்பதாய் அமைந்திருந்தது விதி தகுந்த தருணம் ஒன்றை உருவாக்கி தனியாக பண்டாரவன்னியனை ஒட்டு சுட்டானுக்கு அழைத்து வந்து வெள்ளையரிடம் அகப்பட வைத்தான் காக்கை வன்னியன் இறுதி மூச்சு வரை அடிபணிய பறுத்து போரிட்டே உயிர் துறந்த அந்த வீரத்தின் தூய்மை கொல்ல வந்த ஆங்கிலேயரையும் போற்றி துதிக்க வைத்தது நடுகல்லும் சிலையும் தானே அமைத்து வீரத்திற்கு வணக்கம் செலுத்தினான் கொல்ல வந்தவன் ஆயிரத்து எண்ணூற்று மூன்று அக்டோபர் முப்பத்து ஒன்றில் லெப்டினன்ட் ரிபர்கினால் கற்சுலை மனுவில் பண்டாரவன்னியின் தோற்கடிக்கப்பட்டதாக சொல்லும் நடுகல் ஒன்று தற்போதைய இலங்கை படைகளால் உடைக்கப்பட்ட நிலையில் இன்றும் ஒட்டு சுட்டானில் காணப்படுகிறது ஆயிரத்து எண்ணூற்று மூன்றில் தோற்கடிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படும் பண்டாரவன்னியன் அதன் பின்னும் சில போர்களை நடாத்தி ஆயிரத்து எண்ணூற்று பதினொன்றில் வீரமரணம் அடைந்தான் என்பது உட்பட பல்வேறு கருத்துக்கள் மக்கள் மத்தியில் இன்றும் உலவி வருகின்றன நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் நாம் சொன்னதைப் போல பிறப்பு வாழ்க்கை வீர மரணம் என அனைத்திலுமே அவ்வளாத பல முடிச்சுக்களை கொண்டது மாவீரன் பண்டாரவன்னியனின் வீரம் சரிந்த வாழ்வு நான் வீழ்ந்து விடவில்லை என்று அந்நியர்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருந்தவர் பண்டாரவன்னியன் 